Assalamu alaikum and welcome back to the channel Sayyid Fazil Bukhari. I am Bisma back with another important topic for CSS current affairs that is Pakistan's relationship with the United States. Before we start, I would like to tell you one thing that ये जो रिलेशनशिप वाले टॉपिक्स होते हैं पाकिस्तान रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स विद चाइना विद ईरान सऊदी अरब एंड रशिया एंड इंडिया ऑफ कोर्स तो ये एक पजल की तरह है ये हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते सिंस द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज टुडे वी कैन नॉट स्टडी अ बायोलैट्रल रिलेशनशिप विदाउट इन्वॉल्विंग एन अदर स्टेट इन द टू वे रिलेशनशिप दैट वी हैव फॉर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स सो एज यू कैन सी के आई हैव मेड अ टाइम लाइन जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सिंस इट्स इंसेप्शन सिंस पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन तब से लेके आज तक जो भी इवेंट्स हुए हैं आई हैव मेड अ टाइम लाइन ऑन दैट मूविंग अहेड रीजन क्या है क्यों हमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक अच्छा बायोलैट्रल रिलेशनशिप रखने की जरूरत है तो इसके क्या रीजन है एंड देन वॉट इज द अफगानिस्तान फैक्टर इन दिस रिलेशनशिप the china and the india factor and also the contemporary status for the uh, relationship of pakistan and united states as you can see uh jo upar ek uh, trend banaya hai maine to jo upar wale events hain wo better events hain jis pe hamare uh, relationships united states ke sath behtar the jo niche wale events hain jo maine ek trend mein niche rakhe hain वो वर्स है दैट मीन्स के इस पीरियड में या इन इवेंट्स के टाइम पे हमारे रिलेशनशिप्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स और बिकॉज ऑफ दीज रीजन सो स्टार्टिंग विद एम डी ए इट इज कॉल्ड म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट अग्रीमेंट दैट वॉज मेड इन नाइनटीन फिफ्टी फोर बेसिकली ये एक अग्रीमेंट बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ सिंस पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था इन 1947 तो बहुत ही वॉर्स और बहुत स्ट्रगल के बाद एक कम्बिनेशन मिला है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीडेड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड मिलिट्री बेस तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ने असिस्ट किया था इन 1954 बाय मेकिंग दिस अग्रीमेंट इसमें क्या होता है कि सोल्जर्स एक्सचेंज होते हैं हमारे सोल्जर्स यूनाइटेड स्टेट्स जाते थे फॉर ट्रेनिंग विद देयर वेपन्स एंड विद देयर मिलिट्री इक्विपमेंट मूविंग अहेड ये सीटो एंड सेंटो वॉज हेल्ड इन 1954 एंड 55. दीज आर द ट्रीटीज एंड पैक्ट्स जो यूएसए ने बनाए थे अलोंग विद यूके फ्रांस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड अगेंस्ट कम्युनिज्म एट दैट टाइम यूएसए वॉज वेरी थ्रेटन बाय रशिया एंड चाइना तो वो चाह रहे थे कि उनके जो कम्युनिज्म uh, है वो ज्यादा फैलना शुरू ना हो जाए तो उन्होंने एक ट्रीटी uh, बनाई एक पैक्ट बनाया जिसमें उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इन्वॉल्व किया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया एंड दे मेड अ ट्रीटी जिसको कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली विच वॉज सीटो एंड सेंटो ये वो है कि हम नाउ वी आर द अलाइज ऑफ यूएसए और um, हम हम जो है अब डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं कम्युनिज्म नहीं हो सकता यहाँ पे उसके बाद 1965 इंडो पाक वॉर हुई थी दिस वाज नॉट अ गुड इवेंट फॉर यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप इसमें ये था कि पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ने बिलियंस में एड दिया था सिंस इट्स इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान ने हाफ अ बिलियन डॉलर्स इस वॉर में खर्च कर दिए थे तो इसके बाद यूएसए इम्पोज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन ऑन पाकिस्तान जिसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत क्रूशल हो गई थी और हमारी इकोनॉमी कोलेप्स हो गई थी सिमिलरली नाइनटीन जो वॉर हुई थी उसमें अब पाकिस्तान की हेल्प की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने इन ऑर्डर टू कंटेन इंडिया आल्सो पाकिस्तान उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट एलाय था 
for uh, United States because uh, against the Soviet invasion. उसके बाद सोवियत इन्वेजन हुआ था 1979 में 1979 में जयाल हक का पीरियड था तो इसमें सोवियत इन्वेजन को रोकने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड दी थी जो ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन डॉलर्स की थी दैट वाज द सेकंड लार्जेस्ट एड एवर दैट यूएसए गेव टू अ कंट्री आफ्टर इसराइल उसके बाद प्रेसला अमेंडमेंट एंड ग्लैन अमेंडमेंट प्रेसलर एंड ग्लैन अमेंडमेंट दोनों ही वर्स में आते हैं बिकॉज देर इज अ डाउनफॉल इन द ट्रेंड एज यू कैन सी दोनों दोनों अमेंडमेंट वर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री में विद द यूनाइटेड स्टेट्स दे हैपन एट द एंड ऑफ जयाज पीरियड एंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड यूएसए ने बंद कर दिया पाकिस्तान पर तो रीजन ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स चाह रहा था कि पाकिस्तान उनको जस्टिफाई करे कि जो हम एड आपको दे रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहा है वो मिलिट्री डिफेंस को इम्प्रूव uh, करने में तो यूज नहीं हो रहा क्या आप न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहे हमारे पैसों से तो वो ये चाह रहे थे कि आप हमें जस्टिफाई करें जब तक आप जस्टिफाई नहीं कर रहे आपका एम्बार्गो लगा दिया था उन्होंने सेंक्शन कर दिए थे और हमें एड्स देना बंद कर दी थी प्रेसलर अमेंडमेंट और ग्लैन अमेंडमेंट में डिफरेंस ये है कि प्रेसलर अमेंडमेंट में सिर्फ जो यूनाइटेड स्टेट्स की प्राइवेट एड है जो वह पाकिस्तान को दे रहा है वो बैन हो गई थी ग्लैन अमेंडमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंस्टीट्यूशन इंफ्लुएंस्ड हैं जैसे आई है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी बैन हो गए थे फॉर पाकिस्तान वो भी पाकिस्तान को लोन्स ग्रांट नहीं कर रहे थे तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसर एंड ग्लैन अमेंडमेंट उसके बाद द इनफेमस 9/11 अटैक्स हुए थे जिसमें यूएसए ने एक्चुअली पाकिस्तान को थ्रेट किया था कि आप वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन करें हमें सपोर्ट करें अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट अलकायदा तो दैट वॉज अ गुड साइन बिकॉज पाकिस्तान इट टेररिस्ट uh, से लड़ रहा था तब बैन बहुत सारे हमारे स्टेट में भी टेररिज्म के अटैक्स हो रहे थे तो दैट वाज अ गुड साइन के एक दैट दैट्स आई हैव कैप्ट इट ऑन अ अपर ट्रेंड और वो बेटर की तरफ जा रहे थे रिलेशनशिप उसके बाद मेजर नॉन नेटो एल uh, इसमें ये एक इवेंट uh, था जिसमें परचेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटिजिक एडवांस्ड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फिर से रिज्यूम कर दी थी जो प्रेसलर और ग्लैन अमेंडमेंट में बैन किया था वही यहाँ पे रिज्यूम कर दी थी उसके बाद ड्रोन अटैक्स हुए थे तो वो आई डोंट नो यूएस से जस्टिफाई नहीं कर रहा दे दे आर सेइंग दैट दे वर क्लिनजिंग द टेररिस्ट फ्रॉम द स्टेट द लैंड लेकिन वो ये था कि वो टेररिस्ट को मारने के चक्कर में हमारे काफी सिविलियंस भी मर गए थे इन ड्रोन अटैक्स में तो दैट वाज अ बैड साइन दैट्स व्हाई द ट्रेंड इज गोइंग डाउनवर्ड्स उसके बाद उसामा बिन लादेन वाज फाउंड इन अहमदाबाद आफ्टर 9/11 अटैक्स वी हैव जॉइंड यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर एंड अलकायदा लेकिन उसामा बिन लादेन जो उनका uh, एक चीफ एंटिटी था That was found in our state. वो हमारे मुल्क से किसी शहर से मिला है यूनाइटेड स्टेट को तो इसका मतलब ये है कि हम उसको एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे इतना टाइम अगेंस्ट यूएसए तो दैट ऑल्सो इज अ बैड साइन फॉर पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट रिलेशनशिप बिकॉज वो बंदा जिसको वो ढूंढ रहे थे इतने टाइम से आफ्टर नाइन इलेवन अटैक्स वो उन्हीं के एक एल uh, स्टेट से मिला है पाकिस्तान से ही उनको मिला है तो वो पाकिस्तान के लिए एक बैड इमेज क्रिएट हो गई कि वो आप पाकिस्तान वाले जो हैं वो उसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको अपने स्टेट में रखा हुआ है उन्होंने या उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड मूविंग टूवर्ड्स द डू मोर इवेंट जो एफ का हुआ था एफ इज अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट्स अ वॉच टॉक बेसिकली जो टेरर uh, फाइनेंसिंग और एंटी करप्शन को डील करता है तो इसमें 
हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 27 पॉइंट्स थे एक्शन पॉइंट्स कहते हैं इनको तो पाकिस्तान ने 27 में से 24 पॉइंट्स फुलफिल कर दिए थे लेकिन स्टिल यूएसए ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था बिकॉज हमने दो पॉइंट्स जो मेजर पॉइंट्स थे बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एंड हमारी जो करप्शन इंडेक्स है वो कम हो गया नहीं देरी तो इसकी वजह से वी आर स्टिल अंडर द ग्रे लिस्ट ऑफ एफ एंड दिस इज आल्सो अ नेगेटिव पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स उसके बाद 2021 में जो यूएस विद्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हुआ था अब इसका एक डिटेल स्लाइड है मेरे पास आगे इन दिस लेक्चर सो वील बी डिस्कसिंग इट लेटर इन दिस लेक्चर उसके बाद फेक फॉरन कॉन्स्पिरसी ब्लेम एज यू ऑल नो इमरान खान का जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा था इन अर्ली टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई गेस इन फैब तो उन्होंने पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था उसको एक फॉरन कॉन्स्पिरसी पे ब्लेम कर दिया था और एक ऑफिशल था यूनाइटेड स्टेट्स का हिज नेम वॉज डोनल्ड डू एंड इमरान खान ब्लेम के ही हैज सेंड अ थ्रेटनिंग लेटर जिसकी वजह से मुझे जो है वो निकाला जा रहा है तो ये ऑल्सो एक नेगेटिव पॉइंट है कि हम किसी और स्टेट को बोल रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा पीएम हमारे पीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है सो दिस वॉज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट रिलेशन मूविंग फॉरवर्ड टू द रीजन फॉर बायोलैट्रल रिलेशन अब रीजन क्या है हमें क्या जरूरत है यूनाइटेड स्टेट के साथ रिलेशनशिप बनाने की पहली बात के यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्लोबल पावर सारी वर्ल्ड में यूएस डॉलर चलता है ग्लोबल मार्केट पे यूनाइटेड स्टेट्स का एक इन्फ्लुएंस uh, है ऑल्सो बोथ स्टेट्स यूनाइटेड अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर टेररिज्म यहाँ पे भी था टेररिज्म वहां पे भी हुआ था तो बोथ स्टेट्स अलाइड एंड ज्वाइन टूगेदर अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर सो ये एक मेजर रीजन था For creating a relationship with Pakistan. Also, Pakistan की जो geographical location है वो Asia और Middle East और और you can say Eurasia को connect करता है तो that is also a major point, major benefit for Pakistan कि हमारी जो geographical location है that attracts a lot of investments. तो इसकी वजह से भी यूएस इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन जो फंड सिविल एंड मिलिट्री एड इन दर्ली ऑफ पाकिस्तान एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड के शुरू के टाइम में पाकिस्तान को स्टेबल करने में यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत हेल्प की थी तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन के बायोलैट्रल रिलेशनशिप बन गए थे उसके बाद पाकिस्तान डिपेंडेंसी ऑन फॉरन एड दिस इज नॉट अ न्यू थिंग पाकिस्तान शुरू से आज तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे रिलाय करता आ रहा है एंड यूएस से इज अ मेजर फंडिंग स्टेट टू द आईएमएफ और अगर आईएमएफ और हम आईएमएफ से लोन्स लेते हैं तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है तो हमारे आई से फंड रिलीज होंगे पाकिस्तान एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटी to neutralize us afghanistan relations there have been several events in the past jab usa ne pakistan ko kaha hai ki aap hamari baat kare hamari taraf se baat kare to settle the relationship between usa and afghanistan because uh, pakistan aur afghanistan ka land border hai neighboring countries hain उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत और मुस्लिम कंट्रीज तो हम अपनी बात तो हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात अफगानिस्तान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं बिकॉज अफगानिस्तान इज अ कंजर्वेटिव स्टेट उनकी जो गवर्नमेंट है तालिबान गवर्नमेंट दैट इज अ वेरी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तो वो uh, किसी और को नहीं टॉलरेट कर सकते इसलिए पाकिस्तान प्लेज अ रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अफगानिस्तान Overseas Pakistan is living in USA provide major help to remittances. Foreign remittances are a major portion of Pakistan's economy. इसलिए USA में जो हमारे लोग रहते हैं वो वहां पे अपने country को assist करते हैं 
तो अगर हमारे यूएसए के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे तो वो ये एक चैनल भी बंद करवा सकते हैं उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एज आई टोल्ड यू बिफोर नॉट जस्ट आई एम एफ बट वर्ल्ड बैंक एंड एफ 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 भी एक इट सेल्फ यूएसए की क्रिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है ये इम्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान करता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज यू कैन सी मैंने सिर्फ यहाँ पे वो लिखे हैं कॉटन मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स आयरन स्टील मेडिकल अपैरेटिस मशीनरी ऑयल सीड क्रेन फ्रूट्स एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है एज यू कैन सी द ट्रेंड इन द ग्राफ की टू में हमारी जो इन टोटल इम्पोर्ट्स हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स वो ऑलमोस्ट 4000 मिलियन डॉलर्स हैं तो बेसिकली इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि हमें यूएसए पाल रहा है वी डोंट इवन हैव कॉटन जो हमारा एक स्पेशलिटी है पाकिस्तान की हम हमारी कंट्री वो क्रॉप भी बना नहीं पा रही तो हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम मिनरल फ्यूज एंड ऑयल्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम दवाइयां भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम जो मेडिकल अपैरेटिस हैं एक्सरे की मशीन्स हैं या और जितनी भी मशीन्स हैं अल्ट्रासाउंड या जो भी मशीन्स हैं वो हम सब इंपोर्ट uh, कर रहे हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ डे टू डे रूटीन वो हर चीज हम यूनाइटेड स्टेट से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है कि हमें क्यों जरूरत है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बायोलैट्रल रिलेशनशिप रखने की बिकॉज इन सम वे और द अदर यूनाइटेड स्टेट्स इज फीडिंग अस यूनाइटेड स्टेट्स हमें पाल रहा है तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें नाउ दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स का साइड के उनको क्या जरूरत है उनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में अगेन पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन एक बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट लोकेशन है हमारी जो इस साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरेजिया को कनेक्ट करता है इट इज अ ब्रिज तो इसलिए एक ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है एज एन ऑप्शन इन द रीजन इसका मतलब ये है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है विथ इंडिया तो इन केस इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं फॉर एनी रीजन पाकिस्तान को उन्होंने एज ए ऑप्शन रखा हुआ है इन द रीजन टू रिजॉल्व अफगान इशू पाकिस्तान इज अज मार्केट फॉर यूएस गुड्स एंड वेपन एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस स्लाइड जो एक लिस्ट थी पूरी जो हमने इम्पोर्ट किया हुआ था तो पाकिस्तान इज अज मार्केट और हर कंट्री को इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो ऑब्वियसली वो अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के साथ especially when there is a huge market for goods and weapons in pakistan let pakistan slip in china's camp after cold war uh, the world is divided in two camps united states and china ab analysts jo hain wo ye soch rahe hain ke india jo hai wo united states ke camp mein jayega pakistan jo hai wo china ke camp mein jayega although it is a very steadfast uh, assumption to make because i don't think ke aisa karna chahiye because that would be a huge vulnerability for pakistan so in the, uh, united states ye nahi chahta ke pakistan jo hai wo china ke camp mein slip ho jaye ya china ke sath pura puri tarah ek open relationship bana le to isliye wo ek pakistan ke upar bhi hath rakha hua hai unhone ke pakistan के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक यूएस व्यूज इस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ अफगानिस्तान दिस इज वन वे टू लुक एट दिस टॉपिक अब देखें अफगानिस्तान का सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ कैसे रिलेशनशिप थे एंड बिफोर द तालिबान टेक ओवर यूनाइटेड स्टेट है इन ट्रिलियंस ऑन द लैंड ऑफ अफगानिस्तान वो उसको बेसिकली अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे लेकिन 
ये जो पॉइंट्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है यूनाइटेड स्टेट्स को वो कौन डिसाइड करेगा वो अफगानिस्तान डिसाइड करेगा अगर अफगानिस्तान में तालिबान हैं तो हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे बिकॉज अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है नाइन इलेवन अटैक्स के बाद बोथ स्टेट वर्क एज एलाइज अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर अब 9/11 के अटैक्स हुए दोनों कंट्रीज अफेक्ट हुई हमारे पास भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे उनके पास भी हो रहे थे तो हम उनको क्यों ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारा अफगानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर है हम उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं तो दे कैन यूज द यूनाइटेड स्टेट्स कैन यूज पाकिस्तान लैंड टू अटैक ऑन अफगानिस्तान सो दैट वॉज द रीजन कि उन्होंने पाकिस्तान से रिलेशनशिप एक बनाया था जस्ट बिकॉज उनको अफगानिस्तान से मतलब था उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं था एज सुन एज वो पूरा हो गया उनका मतलब तो उन्होंने प्रेस्टर अमेंडमेंट एंड ब्राउन अमेंडमेंट एंड ग्लैन अमेंडमेंट ले आए जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शन लग गई पाकिस्तान के ऊपर दिस ऑल्सो जस्टिफाइज के उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं था दे जस्ट लेफ्ट पाकिस्तान इन द मिडल एंड उनपे सेंक्शन लगा दिए और हमारी इकोनॉमी को हो गई उसके बाद इम्पोज आई एम एफ एंड एफ टी एफ रूल ऑन पाकिस्तान अगेन वेन पाकिस्तान चोज चाइना एंड चाइना के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज हमारे बनना शुरू हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने आई एम एफ और एफ ए टी एफ के हार्श रूल्स बनाए जो हम पूरे नहीं कर पाते थे जिसकी वजह से हमारे लोन्स नहीं अप्रूव होते थे तो दैट वॉज ऑल्सो रीजन कि भाई अब अफगानिस्तान के साथ उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो गया है तो दे डोंट नीड पाकिस्तान एज अ फ्रेंड एनी मोर रिसेंटली जब पाकिस्तान से पूछा था यूनाइटेड स्टेट्स ने टू गेट सम टू गिव देम सम मिलिट्री बेसिस इन देयर स्टेट तो हमारे पीएम ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था तो वो थोड़ा नाराज हो गए हमसे कि दिस इज नॉट वॉट वी एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली आप यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट कुछ करोगे दे दैट एक्ट विल डेफिनेटली बैक फायर तो फिर ऑल्सो ट्रम्प लेटर्स टू पाकिस्तान अर्जिंग ईजिंग रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दीज रीजन यूएसए ने पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप बनाया हुआ था बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सो बेसिकली वी वर बींग स्केप गोट सिंस नाइनटीन फोर्टी सेवन अगेंस्ट अफगानिस्तान द चाइना फैक्टर अब एज आई टोल्ड यू बिफोर के जो रिलेशनशिप वाले टॉपिक्स होते हैं इनमें आप कभी भी पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का रिलेशनशिप नहीं पढ़ सकते उसमें कोई ना कोई फॉरेन पावर इन्वॉल्व होती है जैसे अफगानिस्तान जैसे चाइना एंड ऑल्सो इंडिया तो ऐसा नहीं हो सकता इट इज लाइक अ पजल ये रिलेशनशिप वाले जो टॉपिक्स होते हैं सी में दे आर लाइक अ पजल और इनको आपने पीसेस पीसेस में जोड़ के पढ़ना होता है कि आप किस तरह अच्छा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की दोस्ती यूनाइटेड स्टेट्स से क्यों अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड ऑल्सो समाउ बिकॉज ऑफ इंडिया तो चाइना के साथ क्यों क्या प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स को एक तो पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर है चाइना के साथ ठीक है वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनिमिटी फ्रॉम एन अदर नेबर इंडिया के साथ वैसे ही हमारी एनिमिटी है अफगानिस्तान इज ऑलरेडी एन अनसर्टन नेबर तो हम एक और नेबर को एक अनसर्टनिटी में ले आए कि चाइना के साथ भी हमने दुश्मनी ले ली तो दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान उसके बाद पाकिस्तान में इतनी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने इन द फॉर्म ऑफ सी पैक सी पैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो सी की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई है हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वो इंक्रीज हुए हैं तो सी पैक इज अ गुड थिंग फॉर आर इकोनॉमी फॉर आर पर्सनल एंड नेशनल इंटरेस्ट तो हम क्यों उसको खराब करें या उसको एक अनसर्टेनिटी uh, में ले आए जस्ट बिकॉज यूएसए नाराज हो रहा है कि आप चाइना से दोस्ती मत करें अच्छा अब चाइना एंड यूएसए का इशू ये है बोथ आर ग्लोबल पावर्स 
दोनों के जो मिलिट्री डिफेंस इकोनॉमिक मशीनरी हर चीज में ऑटोमोबाइल्स हैं हर चीज में इनकी जो है वो एक कंपटीशन है एक रेस लगी हुई है अगर यूएसए के पास एप्पल है तो चाइना के पास हवावे है दोनों का एक बराबर मार्केट है सो दैट्स व्हाट दे डोंट लाइक दे वांट इधर वन ऑफ देम टू बी द ग्लोबल पावर क्योंकि ग्लोबल पावर एक हो सकता है दो नहीं हो सकते उसके बाद चाइना इज फ्रेंड्स विद रशिया चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट सो इज रशिया अब अब रशिया एंड यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट गोज बैक टू डेकेज तो अब चाइना जो है वो रशिया के साथ फ्रेंड्स है बहुत कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं तो इसकी वजह से भी यूएसए चाइना को लाइक नहीं करता पसंद नहीं करता ऑल्सो चाइना इज अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट चाइना इज ग्रोइंग हैजमनी इन इंडियन ओशन इज अ थ्रेट टू यूएसए इंडियन ओशन का जो इशू है वो ये है कि चाइना ने एक बनाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड पाकिस्तान सपोर्ट्स दैट पाकिस्तान उसको फुलफिल करने में चाइना की हेल्प करता है उसको काउंटर करने के लिए यूएसए इंट्रोड्यूस्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड विद द यूरोपियन स्टेट्स एंड चाइना इज ग्रोइंग हेजमन इन इंडियन ओशन इज अ थ्रेड टू यूएसए अब चाइना जो है वो वहां पे बींग अ लैंड लॉक स्टेट वो इंडियन ओशन में अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम कर रहा है अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को क्लेम कर रहा है एंड यूएसए इंटरनेशनल वाटर्स पे अपने प्रेरोगेटिव को क्लेम कर रहा है दिस इज हाउ द इंडियन ओशन इज बेसिकली द हब ऑफ पॉलिटिक्स मैरिटाइन पॉलिटिक्स द इंडिया फैक्टर अब इंडिया हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमी है एंड अ नेबर कंट्री है अब यूएसए अलाइड विद इंडिया टू कंटेन चाइना इन द रीजन सेम वही चाइना वाला रीजन कि चाइना ने पाकिस्तान को अलाय बनाया थ्रू सी पैक तो यूएसए ने इंडिया को अलाय बनाया टू कंटेन चाइना इन द रीजन अब ये जो रिलेशनशिप ट्राइंगल बन गया है यूएसए चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान का इसमें पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज है बिकॉज यूएसए अगर इंडिया को मिलिटरली असिस्ट करेगा तो वो एक स्ट्रांग डिफेंस बनेगी उनकी एंड पाकिस्तान उतना ही उनसे थ्रेटेंड uh, होगा बिकॉज जितना ही उनके नेबर कंट्रीज स्ट्रांग होंगे मिलिटरली तो वो जो स्मॉलर uh, कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है तो उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट यूएसए बैक्स इंडिया ऑन सेवरल इंटरनेशनल फोरम्स व्हेन इंडिया वांटेड टू जॉइन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो यूएसए ने उनको बैक uh, किया था सपोर्ट किया था एन अदर सिमिलर पॉइंट के बोथ कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया आर एलाइज विथ राइवल स्टेट्स ग्रोइंग टेंशन इन इंडो पैसेफिक रीजन This is the contemporary status of Pakistan and uh, relations with the United States. So, um, Pakistan did not attend democracy summit conducted by USA because China was not invited. China, being a communist state, it was not invited in a democratic summit conducted by USA back in November two thousand twenty-one. So, Pakistan ne bhi attend nahi kiya because hamare dost ko nahi bulaya, to hum bhi nahi aayenge. तो सिमिलरली इसको काउंटर करने के लिए जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे विंटर ओलंपिक्स उसमें यूएसए ने पार्ट नहीं लिया बिकॉज चाइना एंड पाकिस्तान नहीं आए थे तो मैं भी नहीं आऊंगा उसके बाद इमरान खान इल टाइम विजिट टू रशिया नाउ रशिया इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमी ऑफ यूएसए एंड रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन के ऊपर एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर सॉरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत ही गलत टाइम पे विजिट कर दिया था रशिया को सो दैट ऑल्सो शोज दैट ऑल्सो गिव्स ऑफ एन इमेज के यू आर समहाउ ओके विथ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बिकॉज आप रशिया से जाके मिल रहे हो ऐसे टाइम पे राइट आफ्टर टू डेज ऑफ इन्वेजन उसके बाद इमरान खान ब्लेम यू एस ऑफिशियल डोनल्ड लू एज आई मैंशन अर्लियर के किसी और कंट्री को 
अपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए ब्लेम करना इज रॉन्ग इससे आपके जो बायोलैट्रल रिलेशन है वो डिस्टर्ब होते हैं वो खराब हो सकते हैं हाउ एवर फ्लड्स के बाद जो पाकिस्तान यूएस टाइज हैं दे हैव बिन स्ट्रेंथन एंड टेन मिलियन डॉलर की एड अलॉन्ग विद फिफ्टी सिक्स मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस यूएसए ने रिलीज की है फॉर पाकिस्तान एंड रिसेंटली पी एम शहबाज स्पीक्स एट एम्बेसी to restore relations and not to be seen to Afghanistan prism or lens of China. PM Shahbaz ne embassy mein US embassy mein baat ki aur ye kaha to restore a relationship that is not seen through Afghanistan prism. Ab Afghanistan aur China ko side pe rakhe aur humse ek one to one relationship banaye. Pakistan's foreign ministers meeting with US Secretary of State Antony Blinken is another positive step towards restoring relationship. Moving forward, what should Pakistan do? Trade and no aid. मतलब आप USA के साथ trade करें, लेन देन करें, imports exports करें, aid नहीं लें. Aid is like extra dependency on it. Fencing Durand Line. Durand Line is a border with Afghanistan, जो के porous है, जो porous का मतलब होता है कि कोई भी आ जा सकता है. विदाउट एनी सुपरविजन तो इसको अगर हम फेंस करेंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट को एक ऐसी इमेज देंगे कि ओके नाउ वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट और हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है वो एक अलग स्टेट है हम एक अलग स्टेट है सो दैट वुड बी अ साइन ऑफ सोवरानिटी जो सेव कर रहे हैं हम बेसिकली पाकिस्तान शुड डिक्रीज इज डिपेंडेंसी ऑन यूएसए बाई डाइवर्सिफाइंग इट्स रिलेशन रीजन बियॉन्ड अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिर्फ यूएसए पे डिपेंड ना करे वो चाइना से अपने रिलेशन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन करे या मिडिल ईस्ट में इतनी स्टेट्स हैं उनसे अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करे चाइना इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड वेर एज यूएसए ने तो पास्ट में भी ग्लैन अमेंडमेंट प्रेसलर अमेंडमेंट ब्राउन अमेंडमेंट की सूरत में बहुत सारे सेंक्शन और एम्बार्गोज हम पे इम्पोज किए थे जिसकी वजह से हमारी इकोनमी क्रिपल हो गई थी यूएसए इज अनरिलायबल एज कम्पेयर टू चाइना यूएसए इज अनरिलायबल एज कम्पेयर टू चाइना फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान शुड प्राइवेटाइज इज नेशनल इंटरेस्ट ओवर जियो पॉलिटिक्स एंड रीजन पॉलिटिक्स पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले फुलफिल करे एंड देन रीजनल और जियो पॉलिटिक्स पे देखे दैट्स इट फॉर टूडे uh this is a free css motivational quote for you all if you study now you will thank yourself 3 months from today agar aap aaj notes bana lenge pad lenge to aaj se 3 mahine ke baad aapko ek sense of relief hoga ke maine mera ye sara padha hua hai meri meri sari taiyari hui hui hai i'll be waiting for your valuable feedback in the comment section keep learning and keep watching sayed fazil bukhari See you again next week take care allah hafiz